这是 Dream 被视作神明的一次操作，四个杀手竟然眼睁睁地看着他漂浮在空中前进，这是如何做到的呢？游戏还未开始，四个杀手就像憨憨一样把 Dream 围在中间顶礼膜拜，场面一度非常尴尬。Dream 羞红了小脸，连乔治的屁股都没来得及打，跑远离开。他边跑边收集木棍，在一个遗迹箱子里收集到了两个黑曜石和大量的随石。杀手们紧随其后，又发现了另一个遗迹箱子，收集了大量的物资。他用附魔的锄头减慢杀手的速度，之后跳入大海中，幸运地获得了海豚祝福 buff， 与杀手们暂时拉开了距离。在海底沉船里发现了大量的铁，之后他做出了铁镐和铁剑，又做了一艘船。Jim 感觉杀手已经追了上来，就在附近，他直接浮上水面，放下船就跑。留下呆若木鸡的杀手们无计可施，在海岸附近竟然又发现了一艘沉船，这次更是欧皇附体，里面竟然有十三个铁。但是游出水面的时候却挨了乔治一剑，他迅速上岸逃离现场，然后跳入了沙漠里的一个峡谷之中，又继续朝下挖去，来到地下十一层左右，制作出水桶、铁甲和盾牌，在角落又发现了五颗钻石，制作出钻石斧，利用潜行避开杀手们的追踪。成功回到地面，在热带雨林驯服了一只鹦鹉作为宠物，还收集了大量的竹子，这有什么用呢？之后他来到了一个沙漠神殿，将里面的 TNT 全部收集起来，之后搭建出地狱门进入下界。Come on. 不久后，杀手们也追踪到了他 ，Dream 根本不慌，直接跳下悬崖。他利用竹子做的脚手架轻松落地，然后收集了大量的地狱岩作为垫脚石。Dream 达到一个下界堡垒的上方，然后神乎其技的事情发生了。原本横向最多可以搭六个脚手架，但是 Dream 利用 bug， 只要手速极快的向前再搭两个，最前面的那个就会悬浮在空中，然后只要跳上去交替搭建，就会形成太空漫步的效果。我们再从杀手的视角看 Dream 是什么样的。Dream 好像左脚踩右脚的武林高手一样悬浮于空中，杀手们都惊呆了。回到 Dream 视角，他其实是这样搭的：除了踩到的脚手架，其他的脚手架都会消失，而且脚手架的数量也不会减少，会奇妙的出现在他的背包里。就这样 ，Dream 成功把杀手们甩了好几里远，找到了朱林堡垒。成功和朱林交易，获得了大量的末影珍珠。之后进入到下界堡垒收集烈焰棒，而杀手们也追了上来。Dream 赶紧向上搭去，杀手们从各个方向围追堵截 ，Dream 只好再次拿出脚手架。飞檐走壁已经是小阿科了。Dream 被打成了残血，他身上有金苹果，但是来得及吃吗？再次利用脚手架拉开距离，真是艺高人胆大。之后 ，Dream 为了躲避杀手，再次向上搭去，杀手们竟然沿着脚手架开始追他。Dream 这时候突然一个末影珍珠，传送到地面，打掉脚手架，然后快速逃离。他跑到一个下界要塞上面，因为还没有收集到足够的烈焰棒，可惜竟然没有生成刷怪龙，于是他把所有怒气都撒在了乔治身上。可怜的乔治。Dream 为了捡掉了物，也被打成了残血。他跑到了一个死胡同，没有办法，只能向下挖，边挖边堵住来时的路，再次安全落地。随后成功找到地狱门，回到主世界